Uh -huh. um, hola, hola. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, yes. ok, muy bien. So, uh, we're going to start with the video conference that corresponds for tonight. Welcome to everybody. Uh, I'm seeing that uh, here. Uh, what Mr. Rivera, uh, Mr. Jaco, and also Miss Castro. Welcome. Okay, good evening for everyone. Good evening, teacher. Permítame solamente voy a arreglar la, la luz de la cámara. Deme un segundo. Good evening. Bien, creo que de esa manera se ve mucho mejor. Eh, ok, bienvenidos este, a la videoconferencia que corresponde a esta semana, bueno, esta última semana eh, del curso. Estamos prácticamente en la recta final. Hoy sería, eh, por decirlo así, la última clase que tendríamos. Eh, ya el día de mañana nosotros vamos a el día de mañana jueves vamos a dedicarnos eh, a una explicación poco breve sobre el, el examen. Bueno, de hecho, un repaso eh, por medio del examen final que tenemos um, ahí en la plataforma. Así que este, los invito para el día de mañana para eh, trabajar en ello y pues, hacer ese pequeño repaso de todo lo que hemos estado trabajando. Eh, el día de hoy como siempre, bueno, este, desde hace uno, unos días he estado pues intentando crear eh, ese, diríamos, como una forma eh, de práctica eh, de nuestro inglés por medio de ejercicios. Siguiendo esa misma línea, el día de hoy yo les quiero compartir otra página web adicional que les puede ayudar muchísimo, muchísimo a la hora de practicar su vocabulario. Eh, de, permítanme un segundo, voy a compartirles ahorita el enlace. Bien, ahorita tengo por aquí una, un enlace este, sobre, bueno, en, en el que nosotros vamos a poder visualizar unos flashcards. Ya, ya se los envié al chat de esta videoconferencia, no sé si ya lo recibieron. Es la plataforma es de Quizlet, Quizlet, perdón. Sí, ya lo recibieron. Bye. Eh, en esta plataforma, pues simplemente nosotros vamos a tener eh, la posibilidad de poder ir revisando eh, ciertas, ciertas flashcards que nos van a dar información. Eh, y vamos a tener nosotros la posibilidad de tener una, una pequeña um, definición y palabra con respecto eh, al tema de, de culturas que hemos estado viendo anteriormente en en, en las clases previas a esta. ¿Sí? Vaya. Eh, ahí tienen ustedes 38 láminas. En cada lámina ustedes van a encontrar una palabra que se relaciona con cultura. ¿Sí? Eh, en cada una de ellas, les repito, van a encontrar su definición y van a encontrar en algunos casos este, una imagen que corresponda a esto. Denme un segundo, solamente quiero compartirles espacio por aquí. Aquí está.
Bueno, no sé si lo pueden visualizar. A ustedes en sus pantallas les va a aparecer algo similar a esto. Como les repito, la plataforma es de Quizlet. Y eh, tenemos por aquí la primera palabra, que es, en este caso, cultura, culture. No, no perdón, religion. Esta sería la primera palabra, religion. Um, answer then, un, un answerable established morality deals with that in the afterlife. Esa es como una pequeña definición sobre, recordemos, este vocabulario es de, es de cultura, este, general más que todo. Eh, luego tenemos otra palabra por aquí que es culture. En esta tenemos como una pequeña instrucción, definición, eh, que nos dice, all the common ideas, beliefs, behaviors, and products eh, common to and def eh, defining a group way of life. So there we have the definition of it. Later on, we have material culture, uh, non-material cultures, what is the definition of each one symbol, language, law, cultural universals, and so on. Eh, para, en esa parte, pues, para poder este, tener acceso como al paquete completo, Simplemente podemos iniciar nosotros con una cuenta de Google. Creo que la mayoría tiene una cuenta de Google. Tenemos también la opción de, de eh, iniciar con un email y, o por Facebook. ¿sí? Esta es una plataforma pues, que, como les digo, es bastante, bastante propia para aprender vocabulario. También, si ustedes... Bueno, voy a ampliar un poco más la pantalla para que puedan visualizar esto. Bye. Aquí les aparecen a ustedes las flashcards. Eh, de igual forma, les aparece un botón que dice Spell. En, este, eh, en esta parte, eh, lo que vamos a hacer nosotros simplemente es, a manera de, de, de buscar palabras, por culture, por ejemplo esta, nosotros este, podemos eh, simplemente eh, utilizar el botón que tiene como un icono, un icono de bocina. Le damos clic right. y e inmediatamente nos va a este, ir apareciendo pues, la pronunciación y el ejercicio referente a esto. Right. Un segundo. Aquí lo tenemos. ¿Sí lo pudieron visualizar ustedes? Sí, bueno, de acuerdo. Vale, este, yo ya inicié, bueno, ya tengo pues, la, la cuenta aquí eh, y vamos a continuar con las palabras. Tenemos la siguiente que es nocentrism. Eh, do you know the meaning of that word? ¿Conocen el significado de esa palabra? Etnocentrism. ¿No? Oh, no. Bueno, ¿Nunca la han escuchado? Sí, Veamos no. qué significa. 
Ethnocentrism is like the belief that one's own culture and group is superior to others. Es como la creencia de que nuestra cultura, ¿sí? Eh, o grupo en el que convivimos, por llamarlo de una forma, es superior a otras. Como yo considero mi cultura superior a otras culturas que tal vez puedan existir, ¿sí? Eso, a eso se refiere ethnocentrism. Eh, luego tenemos la siguiente palabra que es cultural relativism. Relativism. ¿Qué? Cultural relativism. ¿Qué, ¿Qué podremos entender nosotros sobre esto? ¿Qué será esto? Aquí tenemos pues, la definición. It says that a culture should be judged by their own values. ¿Ok? Como cuando hablamos acerca de... de no, este en la otra imagen, en la anterior. Um, ¿Ethnocentrism? No, this one? Perdón. no, para, para adelante. The meaning of the, the cultural relativism. Uno más adelante de ese. Yeah. No es que tenían... eh, es que by el otro es, es subculture. No. Donde tenía el significado de cada palabra, la explicación el de... El significado de cultura sub... Ah, cultural relativism. Uh -huh. Esta. Vaya, sí, dígame. Pero el significado, este, donde tenía la explicación de, de que qué... Mm. Esta. Verste, gen, eso. Ajá. Vaya, deme un segundo. Que esa no la conozco. No, no sé si es el nombre de la persona quien... Es que eh, sí, es, 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 un, es un nombre de una persona, Burstingham. Ah, ok. Gracias. Al menos eso, eso, eso creo. Déjeme revisar. Ah, vaya, este, ya tengo aquí, mire, esta es, dice que es una palabra en alemán, es este, prácticamente um, como una, eh, es como una, um, como un dicho, se puede decir, que tiene que ver eh, con el mismo significado que es aquí, culture should be judged by their own values. Verse hand eh, significaría eso, es como, como esa definición eh, acortada, al menos este, en alemán eso significa. Es como um, empathic understanding of human behavior. ¿Sí, Miss? Yes, thank you. Ok. Muy bien. Luego tenemos la otra palabra que es subculture. There we have the definition and smaller culture within a dominant culture that has a way of life different in some ways from the dominant culture. Okay, in, the, in this part, um, if you can compare it here in, in, in uh, Latin American, uh, so what you, do you consider uh, a subculture? ¿Qué se podría considerar una subcultura aquí en, en Latinoamérica? Our culture, because we depend of the Indians. Okay, it could be. Yes, that, that could be a, 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 an example of it. Another example, it could be like, for instance, here in Salvador, we have like a specific culture. We have like different things that uh, we differentiate from the other countries, okay? But 
in El Salvador also we have like different communities or different, um, if we say in, in, in a different way, like different cities that has their own culture. It's not the same going to San Miguel to eat pupusas that eat pupusas in uh, what? San Salvador. So, ¿conocen alguna diferencia de, 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 de esto? Es lo mismo ir a San Miguel a comer pupusas con salsa, salsa dulce que ir pues a, <ríe> al lado de San Salvador este, a comer pupusas con salsa de, 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 la, de la otra. de, de Tomatoes. Eh, ¿Perdón? Tomatoes. Tomatoes, ok. <ríe> es, hay, hay como una diferencia. Entonces, eso es como, como poner un, un pequeñito ejemplo de, de, de lo, lo que se considera este, subcultura, ¿sí? Una subcultura yeah. depende de la cultura principal, pero este, se ve diferenciada pues, en diferentes comunidades. Eh, eh, de cierta forma, pues, llamarlo de esa manera. Ok, so let's go to the next one. And it's a uh, counterculture. What is that? A, counter, eh, eh, a counterculture is like a subculture that opposes the values and norms of the dominant culture. Aquí sería como eh, una counterculture, sería como una cultura que se opone a la cultura principal, a la cultura dominante. Sí, en, aquí, hace, aquí generalmente se hace eso, pero una eh, counterculture va opuesto a eso. ¿sí? Si ustedes se hacen eso, nosotros hacemos otra cosa. So, another one is the road. Mm -hmm. So, in this case, road, you know, is like the behavior rise of obligation expected for someone copying in particular status or in a particular situations. That's the road of each one, so I mean, in a culture. <laughs> Next one, uh, stereotype, stereotype, okay, stereotype. Um, in this one, we have like the exaggerator of a negative generalization about a group or of people, sorry, about a group of people. Prejudice, this is a preconceived and irrational attitude towards people based on growth uh, membership, okay? So, um, I think that we're going to work just with these words. Uh, I want you to take note of this, of these words. I think that we have enough, we had uh, seven of it. Uh, y vamos a, a trabajar ahorita. Este, eh, con un ejercicio basado en esto, en, creería yo, pues, con estas eh, eh, palabras que tenemos aquí. Si, si gustan, anótenlas. Jodis, o, o tómenle una captura de pantalla, si ustedes pues, lo consideran necesario. Eh, como les repito, vamos a hacer una actividad. Ahorita solo los estoy pasando para que ustedes pues, le tomen una captura o tomen nota. En eso, eh, eso sería, esas serían todas las palabras este, que, que vamos a utilizar. ¿Qué vamos a hacer? Vaya. Yo, los vamos a reunir, no sé cuántos son ahorita, eh, son seis, vaya, tres y tres. Vamos a crear dos grupos. 
Eh, lo que vamos a hacer es, para estas palabras que tenemos aquí, vamos a seleccionar eh, cinco de ellas, las que ustedes pues eh, consideren eh, tomar, esas, esas las vamos a trabajar y vamos a hacer una, uh, vamos a dar, perdón, vamos a crear un ejemplo eh, del uso de cada una de estas palabras. Por ejemplo, tenemos por aquí este, eh, el símbolo, que es un, un, una palabra que tiene un significado relacionado a cultura. Y nos dice que es anything that stands for or represents something and has shared meaning attached to it. Eso es, es un símbolo, eh, ese es, perdón, es una definición eh, eh, de símbolo relacionado a cultura. Ahora bien, van a buscar ustedes un ejemplo que, en el cual nosotros podamos evidenciar perdón, eh, esta palabra en una cultura. ¿sí? ¿Qué entendemos por símbolo? ¿Qué ejemplo podemos dar eh, sobre, sobre un símbolo? ¿sí? Lo mismo con la siguiente palabra, que sería language. Aquí está fácil. Simplemente es tomar... Este, eh, como referencia, ¿qué es lo que entendemos? Un ejemplo de language, ¿sí? Un ejemplo, este, en este caso, de, de law, de, de leyes. Un ejemplo de cultural universals, ¿sí? Que ustedes puedan eh, trabajarlos. Por, lo vamos a hacer en grupo porque así se pueden compartir ustedes ideas. Eh, tal vez este, alguno tenga algún ejemplo este, específico para para cada uno de estas eh, flashcards que tenemos aquí. No sé si me voy a entender qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Mr. Haco? It's about uh, our things. Uh, it's, um, uh, no, no, you are going to work for the things. about the different... Words or, 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 sí, or... Vale, de, estas, de, de las palabras que tenemos nosotros aquí, vamos a buscar un ejemplo este, que eh, explique, creería yo, pues, de, de una manera este, uh, más clara el significado de, esto, de, estos, de estas palabras. Eh, yo les ponía ah, anteriormente, vale, yo les ponía el ejemplo de, de subcultura. ¿Qué es una subcultura? Bueno, tenemos ahí la definición. Esa ya la, ya, ya la vimos. Ahora, un ejemplo de eso es algo similar a lo que yo hacía con, con ello. Ponerles que en una subcultura eh, nosotros tenemos pues, como parte de, nuestro, de nuestra sociedad algo que es típico eh, del Salvador. Y hablamos de las pusas, ¿sí? Las pupusas son como, como parte de nuestra cultura general en El Salvador. Una subcultura sería, eh, por, para ejemplificarlo este, mejor, la diferencia que existe entre cómo se comen las pupusas en San Salvador y cómo se comen las pupusas en, en San Miguel. ¿sí? Sí. Algo similar a eso es lo que vamos a hacer nosotros con cada uno de los flashcards que tenemos aquí. Buscar un ejemplo en el que podamos nosotros Re, eh, eh, evidenciar o representar el significado de, de ello relacionado a cultura. ¿Sí? Ok. Eh, only about El Salvador? Eh, puede ser solo El Salvador o si ustedes gustan tomar como este, un ejemplo de otro país, yo no le veo ningún inconveniente. Ok. 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 So, there we have. Eh, les repito, solamente van a trabajar cinco. Tenemos 14, 15 palabras, pero solo trabajen cinco porque este, de esa manera, pues, eh, a la hora de presentar los ejemplos en la videoconferencia general, se nos hace mucho más fácil. ¿Sí? No, cinco, cinco. Un ejemplo por cada, por cada palabra. Son 14, en total son 14 palabras de las que ustedes van a seleccionar cinco de ellas y van a dar un ejemplo por cada una de esas palabras que ustedes hayan seleccionado. Only three, teacher. Hagamos three. tres, entonces. Va, perfecto, tres. Uno para cada uno. <ríe> Vaya, hagamos tres, entonces, okay. me parece. Sí, pero la idea es que, que, que compartamos ideas. Por eso vamos a crear los breakout rooms, para que ustedes pues, compartan ideas. Eh, por si alguno no tiene como... como este, clara la palabra que le toca se pueden ayudar entre sí ¿de acuerdo? 
Ok. Ahorita vamos a, a eh. cambiar las, las breakout rooms. Cuando les caiga la notificación, acepten este para poder unirse. De lo contrario, se van a quedar en la, en la principal y, y luego para asignarlos cuesta un poco. Así que nomás les aparezca la notificación, acepten. Bien, ya la envié. Sorry, teacher. Apreté el botón. Hola. No me puede incorporar. Se acaba de incorporar. No, no me incorporó, no, no me incorporé al grupo. Ah, vaya, permítame entonces. Este, voy a intentar mover. Moverlo a, a, a la sala 2 y luego lo voy a mover a la sala que corresponde. ¿Por qué? Ahorita me uno a la 2. Sí, ahorita, pero después le voy a enviar una solicitud para que se una a la que le corresponde, porque es, es como le digo, cuesta un poquito. Ok, ok, ok. Bye. Uh, which which word do you prefer, Gerardo? Eh, solo estoy. Hello. Hola. Es que Gerardo este, no le corresponde a este grupo. Lo que sucede es que no pudo entrar. Entonces lo que hice fue moverlo a, este, a esta sala y luego moverlo nuevamente a la sala número 2 para que le apareciera la, la notificación. De lo contrario, no se podía hacer. Ok. Ay, disculpe por, por interrumpirlos. Continúe. Ok. Only woman here. Okay. <laughs> <laughs> ok. Is mean of communication to communication for, for people for people of the people of the world of the world. Hello. Hello. Hello, it means rules. Means me rules um, for regulate regulation. What? Regulation. For regulation. The regulation. For so, many, for many social social regulation, social regulation, social oh, regulation. For, for different community. Okay, it mean rules for different community. 
This is loud. This is loud. And the last uh, row. It's me. Uh, activity. Uh, activity. This mean activity. Activity. You say actividad que, que desempeña una persona o que hace una persona. Activity. Mm. It's activity for desempeñar que es vamos. Play. Perform. 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 Is mean activity perform? Perform. And on a thing or on a place? A place? Veamos, eh, vi que este, envió una solicitud de ayuda. Dígame. Yes, teacher. I don't remember the meaning of language. I choose that word. Mm -hmm. <clears throat> But I don't remember. You don't remember the, the definition of language? Yes, yes, yes. yes. Ah, okay, okay. Let, let me show you that. Please. Language. This is language. Thank you. I take the screenshot. Okay, very good. So, do you need something else? No. No. Okay. So, thank you. Teacher, I have a question. Tell me. Uh, <clears throat> Lao is, is the same of lay, verdad? Sí, claro. Can, can I uh, choose the constitution of El Salvador? Yes, you can you can use it as, as an example of it. There okay, we have the definition you. if if you need it. Okay. I have a screenshot. Thank you. Okay. Thank you. 
Okay, I think everyone is back. That's what I think. Just let me check. The ones dismissing is Miss Castro. So let's wait for her. Uh, Mr. Rivera, do you have the example of your work? Yes. Okay, tell me. Okay, the first uh, word is language. Language, okay. Language. It means the form, the form of communication for people of the world. Mm, okay. The second is the word law. It means rule and social regulation for different community and countries. Okay. And role. It means in the case of law, can you give me an example of it? Uh, for example, uh, don't cross the street uh, or cross the street in the white lines. Okay, that could be a part of, of, of the of the law itself, we, we can say that could be an article of the law. But if we have an example of it, of which is an example of it, could be like the uh, amendment, uh, amendment, sorry, of the constitution of the United States. Do you know that uh, that law is, is constituted by different amendments? Yes? Yes. Okay, so that could be an, an example. The other example could be like, um, well, mm. so la Latin American countries, uh, they use a system of rules um, that are also post constitutions. So that could be a, a, another example of it, of law. Okay, okay sir, continue. Okay. And the last role is meant activity for performance different people in a place or situation. Okay. Okay, do you have an example? For example, uh, a fire bomber, a uh, fire guard. Uh, oh. yeah, yes, I think that they, they are good examples. Mr. Hako, what about you? It's the same. The same, ah, you yeah, sure the same, okay. <laughs> okay, very good. <laughs> okay, uh, let's see who else here. Miss, Miss Duran. Did you choose one I, of them? I choose the 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 law. Law. Uh, okay. The law. Law. Uh, for example, in El Salvador, uh, the Constitution of El Salvador. Uh, I I read. Um, <clears throat> What guarantees access to information and participation within the frame, framework of the freedom of expression um, mm -hmm. and association. It also establishes reparation uh, me mechan mechanism and access to use me mechanisms. Mecha <clears throat> yes, mechanism uh, and access to use in case of violation of uh, of constitutional rights. Okay, okay, very good. So uh, the, the, those are some examples of what, uh, of how is composed or the constitution here in Salvador. Very good, so uh, that's a good example of it. Miss uh, uh, Santos? I, sorry, I'm not. Um, and the, the, the word I choose, and my ap apologize because I have a problem and I have to, um, uh, but I come back. <laughs> my ah, word you is are a, out of the video yes, conference. Okay. Yes. So yes, don't worry, but, don't worry. If you complete the activity, it's okay. Don't worry. Yes. And my word is, I choose ethnocentrism. Ethnocentrism. For me, yeah, ethnocentrism. For me, ethnocentrism is if thinking about your own culture is better than another culture. 
Okay. And, and can you give me an example of it? What could be a good example of it? For example, <laughs> I'm thinking that uh, United States is better than El Salvador. I think okay. that, I think that the, or the American people is better than a Latin American, for example. For me, uh, the, the people is the, is the same. We have the, the abilities, um, the, the talents to, de to develop and to do all the activities we have, we can, we can do for me. But all the people think that, always think that American people is better, for example. And better than us. Okay, that, yes. that's... That's, uh, well, in this case, uh, if we talk about notion tracing, it's as you said, uh, people or, or a group of people thinking that the culture is better than the other ones. It's like if we say here in Salvador that we are better than the, the uh, Honduran people or, or Nicaraguan mm -hmm. people, yes. okay? Yes. So it, it, that's a notion tracing. Um, that oh, or sometimes it happens that uh, European people think that they are like better than Latin American people. Yes. Okay. Yes. But that's what we call the nascent tracing. Think yes. that we are better than the other ones. Yeah, that culture. Yes. Yes, that, than the other cultures. Okay. Um, who is Miss? Ah, Miss Castro. Miss Castro. Hi, teacher. Hi. I choose language, lang language, as yes. Language. Okay. Uh, right now in El Salvador, we have different kind of use of language. Our ancestors spoken their original idiom was Nahuatl. After the conquest, we adopt the Spanish language and more and more people actually begin to speak another kind of idioms of um, other countries. For example, we learn to talk Chinese, French, or English. Um, it's all. That's all. Oh, okay, very yeah. good. Very good. So uh, that's what is called language. Language is like uh, one of the, uh, the uh, best characteristics of cultures, because as you know, there are some different countries that has their own uh, own language. In, in a case, in the case of um, El Salvador, this is an adopted uh, language because this language comes from Spain. They they used to speak Spanish there, but here in El Salvador, they came here, as you said, they conquered this this, this uh, country. If we call it that way, well, uh, um, in we adopt the language. So, in we take that the, the, this language like Spanish, you know. But if you notice, uh, each culture is like different because we speak Spanish, okay, but the pronunciation of the words is not the same that a, a Spanish people use in their country. So the same happen if we compare our language with Argentinian people. So the pronunciation, we understand what they said and we understand what Spanish people said too, but there are some characteristics that differentiate from each culture. So that, that's just an example of it. The same happened with English. So we have a, well, in this case, a people in England that speak English, people in, in, in Australia that speak English, okay? in Canadian people that speak English, but 
the uh, as as we have we noticed you know, with with the Spanish language, the same happened in English. They have like different essence accents. Okay. So. Okay. That's all, right? Uh, Mr. Harco, Miss Santos, Miss Duran, Miss Castro, and Miss Rivera. Okay, that, that, that's been all of, of this activity. Let's go to uh, what we're going to be working on in, in the platform. Uh, I remember that uh, yesterday we were discussing uh, about, well, in this case, um, the exercise, if I remember, just zoom in, so I, I want to remember which exercise it was. I, I don't remember the number, but uh, we're working, we're working about the known phrases, but let me check. Uh, okay, it was 5.5. I'm sure, no, I'm not sharing my screen, right? Let's see. Okay, here we have. This is the exercise 5.5. In this part, as you remember, um, it's supposed that we were going to um, scramble or put, it, put the words in order to make sentence about living abroad. So we're going to move to the last lesson objective. Uh, and this one, it says that in this class, you will learn how to use clauses with the when and if for expeditions. Um, if we talk about expeditions, what, what, do you, what do you mean for expedition? When, you, when we, when, I mean, when you use the word expeditions, what comes uh, to your mind? What do you think it is, expedition? Do you know the meaning? No. No? Expeditions. If I ask you, for instance, what are your expectations for this course? Expectativas. Yes. But what could be an expectation for this course? Learn. Learn. Yes, that could be an expectation. So let's let's um, discuss about this. Um, I'm going to play this video and you're going to see a test. Let, take a look of this and then we're going to be discussed. Particularly culture. Hi everyone. By the end of this class, you'll be able to express expectations particularly cultural expectations. For example, you'll learn how to answer the following question. What are you supposed to do when you go out on a first date? Um, the answer to that question can be, well, in the US, when you go out on a first date, you aren't supposed to kiss him or her. And just like the image that you see at this time, what are you supposed to do when you shake someone's hand in the US? Um, what are you supposed to do when you shake someone's hand in, uh, let's say, Japan? And the answer to that question is much different. So that's what we're going to learn in this particular class, how to structure those ideas together. Let me quickly present the structure that we're going to follow at this time. What you're going to see is that we're going to express the expectations. We're going to have some sort of situation, um, and then uh, we're going to express the expectation with either supposed to or it's the custom to either you're supposed to or you're not supposed to um, and so let's look at the examples at this time when you visit someone it's the custom to bring a small gift of course this depends on the situation you aren't supposed to arrive early and again this varies among different cultures um, if you want to bring someone you're expected to call first and ask. You're supposed to check with the host. It's not acceptable to arrive without calling first. So let's try to understand this particular idea here. 
what I'm going to do is I'm going to write the structure and I'm also going to um, borrow one of these examples that you see there. Um, let me just make this a little bigger. One second here. Alright, um, I think I, I should have. Alright. So what I want to do at this point is just um, point out uh, the following that um, the structure, the way that it works is either we're going to use an, a when or an if clause. And what do I mean by a when clause? Well, it's this situation that I mentioned here at the beginning. When you visit someone, right? If you want to bring someone. That's what I refer to when I say a when or an if clause. That's what should be here at the beginning. After that, you should include a subject uh, in this case. Uh, the subject is you, all right. So the the expectation is when you visit someone and then you, then it's going to follow the verb to be. The verb to be can be either uh, in its positive form; it could be negative. In this case, it happens to be that it's on its negative form. So when you visit someone, you aren't. Uh, then this is going to follow supposed to. You aren't supposed to, and then it's going to follow the verb. So in this case, the verb is arrive. Okay, you aren't supposed to arrive early, and then finally, it should follow the complement. Let me give an example with another clause. So in this case, I'll use an if clause. So I'm going to say, if the service in a restaurant is good okay that's the if clause okay then this I mentioned is going to follow the subject okay you're um, supposed to okay and then that's going to follow the verb so you're supposed to leave a tip and then there's going to be some sort of compliment okay I'm going to go ahead and color this in green just so you can see that this is the when or the if clause. So in this case, it's the it's the if clause that I'm using. So let me just quickly point that out. Right. Um, after that, follows the it follows the the subject and the verb. Uh, in this case, the verb to be. I mentioned that the the subject and the verb to be can either be uh, positive or it could it could be uh, plural. So in that particular case, what you see there is that. Um, I'm using a contraction, right? So that's that's the subject and the contraction of that verb. Um, and then we use supposed to, okay? And I'm going to go ahead and color that in appropriate color, the one that I chose. Uh, and then it follows the verb, right? And then whatever complement that uh, you wanted to uh, choose. So uh, this is uh, my opinion and the opinion of many people. If the service in a restaurant is good, you're supposed to leave a tip. Uh, again, this varies among different cultures, and in some cultures, it's not the custom to leave a t uh, to leave um, any tip whatsoever, right? Let me go ahead and uh, give another example here. Uh, what I'm going to say is, when you go out with friends to dinner, all right? Um, and um, what I'm going to do is I'm going to change the subject a little bit. I'm going to say it's, uh, and instead of supposed to, I will say it's acceptable to split the bill. So there are other examples that you can see here. Um, we can use um, it's the custom, right? Um, you can use it's acceptable or, or it's not acceptable. I mentioned the, this can be positive or negative. Yeah, you're expected to, which is an, an example that I did not give, but um, um, it would follow that expression and then it follows the verb. But um, all, all of them um, you should be able to form uh, simply by following this uh, structure that I um, put here. So what I would like for you to do now is I would like for you to think about lots of cultural aspects uh, from your country. Um, so, for example, what are you supposed to do when um, you're invited to a wedding? Um, what are you supposed to do before you get married? And then you want to uh, share what's the custom, what are you supposed to do, 
uh, what are you expected to do, and then make lots of different sentences related to cultural aspects. Muy bien, ahí teníamos nosotros parte de la, de la explicación eh, de lo que entendemos por expectations. El expectations es um, un, eh, una expresión, por llamarlo de esa manera, este, un, un tipo de oración en el cual se expresa este, una idea eh, tomando en cuenta la respuesta eh, que X persona tendría eso. Por ejemplo, si tenemos, si tenemos la oración, when you visit someone, eh, la este, estructura de, 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 de la expectativa que tendríamos nosotros, la podemos expresar en una oración, este, utilizando, en este caso, la estructura que se nos muestra en el, eh, en el video que simplemente es utilizar el sujeto, el verbo to be, eh, dependiendo su, su conjugación, el supposed to, que nos permite este, dar la, la, la idea principal de, de, de suponer okay, eh, algo, ya sea por costumbre. ¿sí? Eh, por ejemplo, en algunos países, cuando tú visitas a alguien, es... Este, o, o, o se espera eh, que cuando tú realizas esa acción tú necesitas eh, llamarle primero para poder visitar a esa persona ¿ok? ¿cómo expresamos eso en inglés? ¿cómo construimos una oración con esa idea? sencillo tomamos un sujeto you eh, el verbo to be aren't o oh, perdón en este caso sería you are supposed to Quote before eh, going to visit someone. Por poner un ejemplo. ¿Sí? Esa sería la estructura principal para nosotros expresar eh, algo que se espera cuando eh, tenemos una idea ya, eh, ya, ya tomada eh, sobre X, X cosa. De la misma manera, este, estas eh, expresiones generalmente se les conoce como cláusulas, ¿sí? Porque eh, estas cláusulas um, van a tener una dependencia de lo que se intenta expresar en la oración principal. Eh, generalmente estas cláusulas eh, van separadas por una coma y, e inician ya sea con when or if, depende de cómo usted lo quiera utilizar. Ambas van a tener el mismo significado. Yo puedo decir, if you visit someone or when you visit someone. ¿Sí? Cuando tú visitas a alguien o si tú visitas a alguien, tiene el mismo significado. Lo que cambia aquí es el uso de la palabra, pero la idea eh, principal de esto es que tengamos que complementar nuestra expresión con una expectativa de lo que se supone o de lo que se acostumbra a hacer eh, cuando X acción sucede. No sé si me doy a entender. Sí. Bueno, sí. Fíjense, que, fíjense que nos vamos a quedar con esto por aquí porque ya voy cinco minutos tarde para atender otro grupo. El día de mañana vamos a extender un poquito más antes de iniciar con, lo, con el review de lo que es todo el curso, en este caso el examen final. Así que nos quedamos por aquí. Eh, realicen, si no han terminado, el ejercicio que corresponde a, esta, a este video que sería el 5.8. ¿De acuerdo? Ok. Ok, okay. Entonces, este, nos estaríamos viendo la próxima eh, clase, que sería el día de mañana, siempre a las 8 en punto. Bendiciones a todos. Feliz noche. Feliz noche. Good night. Good night.